El gran desafío es eh, ganar la Intendencia. Sí, es un desafío que lo tenemos planteado desde hace, desde hace tiempo. El partido había eh, resignado Montevideo como como ganamos una sola vez y, y siempre perdíamos frente al Partido Colorado, y de, siempre perdimos frente al Partido Colorado, porque aún cuando empezó a existir el Frente Amplio y empezó a rankear en Montevideo, nosotros siempre quedábamos terceros. O sea que en la última elección departamental, y a pesar de que se hizo todo como siempre a último momento, porque las candidaturas fueron anunciadas en enero, yo era una de las candidatas, sí. este, eh, el, el, el partido trabajó de una manera distinta y tuvimos un resultado muchísimo mejor que en elecciones anteriores. Entonces, desde ese momento nos planteamos que había que trabajar distinto en Montevideo y es lo que estamos haciendo. ¿Por, ¿Por eso... sí solo el Partido Nacional no puede o usted entiende que como partido debe asumir ese desafío? Porque le voy a mencionar la eventualidad de una alianza opositora cuyo cometido parece ser el esencial ganar simplemente. En realidad el objetivo es contemplar algo que le, los estudios de opinión pública están dando. El 78% de los, de los blancos y de los colorados están pidiendo un, una coincidencia allí entre, entre el Partido Nacional y el Partido Colorado para cambiar el gobierno de, de Montevideo. La realidad electoral de Montevideo es, es rara, digo, no, no, no pasa lo mismo que en el interior, que la gente mira más la gestión y, y menos su, su, su fidelidad eh, partidaria. Aquí en Montevideo hay una fidelidad partidaria que hace que haya un núcleo duro que vota por el Frente Amplio más allá de, de, de la gestión. Y convengamos que la gestión del Frente Amplio en Montevideo va de mal en peor, ¿no? Es decir, lo, lo, los grandes problemas eh, que te debería atender el gobierno departamental cada vez son peor atendidos y cada vez son más caros los impuestos que, que pagamos. Entonces, hay un reclamo de la gente para sortear ese inconveniente en Montevideo. Yo creo que está bien que intentemos una solución. Yo, el, el balotaje eh, no es una solución que, que me guste porque implica una reforma constitucional y una, una solución de carácter general que tendrían que adoptar todos los departamentos. Le, le, ¿Se inclina por el lema accidental? Por Yo ejemplo. me inclino por la propuesta que hizo el senador Pena desde el lema del lema accidental del frente, del frente Democrático. ¿Que es complejo? Es cierto que es complejo, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Yo creo que hay que intentarlo. Bien, y allí también se enfrentará diferencias en su propio partido, que entienden que eh, muchas veces el Partido Nacional debe afrontar contar estas circunstancias, pero diciendo, somos los blancos los que queremos ganar Montevideo, no necesariamente aliados al Partido Colorado, porque allí puede interpretarse que queden muy acotados algunos dirigentes para la elección eh, nacional. Es verdad, hay, eh, han habido opiniones encontradas, pero en realidad tampoco desde que se ha hecho pública esta propuesta hasta el presente no hemos tenido conversaciones a fondo con los compañeros del partido, yo creo que es, es una de las, de, las, este, de, de las metas que debemos cumplir, primero conversar adentro del partido y después eh, tender puentes con, 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 el, con el partido Colorado y, y con el partido independiente a efectos de ver eh, cómo, si es posible, cómo es posible llegar a instrumentar una solución de esta naturaleza. Bien, Anaría, ¿un partido nacional nervioso hoy eh, en su interna? No, para nada. Yo creo que el Partido Nacional está viviendo una etapa muy, muy fermental. Eh, el, el, el hecho de que Unidad Nacional tenga un líder pero no tenga un candidato hace que dentro de ese sector eh, haya un movimiento muy particular y haya muchísimo trabajo eh, sectorial. Pero este, 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 esta renuncia de, del doctor Lacalle a la candidatura a la presidencia del 2014, que repito, no es una renuncia al liderazgo de Unidad Nacional el que sigue ejerciendo, eh, ha hecho que el, todo el Partido Nacional se mueva, porque también el otro sector del partido, Alianza Nacional, lo tenía como, como referente, ¿no? como, claro. como contracara, ¿verdad? Sí. Entonces eso ha obligado a una, a una movida general dentro del partido, pero yo no lo, veo, no, ve, no lo veo nervioso, en Unidad Nacional las cosas se están procesando de una manera muy madura y muy bien, nosotros tenemos una coordinación de Unidad Nacional donde está obviamente el senador la calle y donde participamos eh, todos los que aspiramos a ser, eh, somos precandidatos para las elecciones de 2014 y otros dirigentes importantes y allí se planifican la, las actividades, eh, se piensa en estrategias futuras, o sea que yo creo que el, el partido está bien, eh, hay dos sectores marcando, marcando su, sus perfiles como tradicionalmente lo han habido, este, yo veo bien al Partido Nacional, muy bien. El presidente del partido ha dicho que eh, la decisión del doctor Lacalle de apartarse no generó aún una figura de recambio. ¿Comparte esa mirada Luis Alberto Geber? Es así, digo, yo repito, yo creo que el, el liderazgo de Unidad Nacional sigue siendo ejercido por el, por el doctor Lacalle. De hecho, eh, nosotros, nosotros nos hemos trazado una hoja de ruta que la venimos discutiendo e instrumentando 
que es obra de él, o sea, la, la propuesta de realizar un congreso de unidad nacional con algunas eh, matices en cuanto al momento y, y la, las fechas, es una idea que él, que él lanzó y que estamos instrumentando porque nos parece muy bien que el sector mayoritario del partido dé una señal hacia adentro y hacia afuera de que convoca a, a, a toda su máxima dirigencia y a dirigentes intermedios a discutir eh, determinados, temas, eh, determinados temas centrales eh, para la vida del país. Nosotros tuvimos una reunión cerrada con legisladores, intendentes en La Paloma, una reunión que fue muy rica en sus contenidos, pero que fue una reunión cerrada y nos parece que, eh, eh, que esto tiene que ser seguido de otras que vayan ampliando la participación para que nuestra gente se sienta eh, parte de, de esta empresa colectiva. Correcto. El liderazgo es un concepto que se maneja básicamente en las estructuras eh, dirigenciales. En el votante, en el simpatizante del Partido Nacional, lo que quiere es aquella figura que más o menos ya en su eh, subconsciente la represente al futuro candidato presidencial. Es Allí es un desafío que se les plantea. Eso es cierto, es decir, eh, tener un líder en, en este caso no significa tener un candidato. Eso es lo que, lo que hoy eh, Unidad Nacional deberá resolver mm. eh, fines de año, como máximo, como muy tarde, en marzo del año que viene, porque quien sea eh, nominado para, para tener ese, para ocupar ese tan encumbrado cargo dentro del partido, dentro del sector y dentro del partido, tiene que tener tiempo también para hacer su propia campaña. No por elección interna desde su punto de vista. No, yo creo que una elección interna abierta, votando o, o inclusive un congreso elector no es conveniente para la salud del sector. Claro. Hay otras experiencias en el país y, y en otros países. Ese, ese tipo de, 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 de mini campañas electorales lo que dejan son heridas y después es muy difícil recomponer, eh, sanar esas heridas y que todo el mundo se encolumne atrás de quien, de quien gana. Pero Yo aún no en una partido. carrera de estas características como la que está en este momento sosteniendo su sector, hay como matices que van generando como resquemores. No, yo creo que resquemores no, cada uno está eh, trabajando en forma colectiva, porque nosotros hay instancias en que aparecemos eh, todos quienes aspiramos, a ser, que, quienes somos precandidatos para el 2014, eh, nos presentamos con, en forma conjunta. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la instalación de las comisiones seccionales del sí. partido en Montevideo, allí aparecemos todos, uh -huh. hay momentos en que cada uno hace su trabajo como yo ahora que, o el fin de semana pasado que salgo al interior y recorro, otros hacen, hacen lo mismo, pero en un, en un, ton, en un clima de absoluta eh, cordialidad, confraternidad y, y amistad, porque todos somos amigos de mucho tiempo. Bien, eh, volviendo sobre el punto anterior, ¿no eh, eh, sería necesario desde su punto de vista una elección interna que de, dejaría heridas abiertas, tampoco un consejo elector? ¿Basados entonces en qué? ¿En niveles de simpatía, en encuestas? Yo creo que tiene que haber, eh, exactamente, métodos objetivos de, de, de selección de, del candidato. Hoy día nosotros disponemos de métodos científicos para auscultar el sentir de la opinión pública. Las encuestas de opinión pública son un, un método científico riguroso. Eso Así es. le va bien a usted. ¿eh? Alguien puede interpretar, bueno, está promoviendo esto porque le está yendo bastante y bien. Bueno, pero eh, también es cierto que las encuestas dan, son un dato de un momento dado y que sí, sí, es la, foto, la, la evidencia ha demostrado que esas, esos, esos, los porcentajes pueden cambiar. Ya tenemos varias elecciones, varias experiencias en las cuales eh, hemos contado con, con, con encuestas de opinión pública que han ido variando. O sea, que a mí me dé bien en, en popularidad frente a los demás candidatos de los partidos tradicionales, hoy, eh, y frente a todo el electorado, hoy no quiere decir que yo mantenga ese porcentaje en el futuro. Obviamente que aspiro a mantenerlo y trabajo para mantenerlo. Pero me parece que es un método objetivo, donde ninguno de nosotros participa, donde se aplican métodos científicos de medición y que están comprobados, porque en realidad eh, si uno ve eh, las encuestas de opinión pública de cara a las elecciones nacionales o de cara a las elecciones departamentales tienen errores mínimos y casi todas comienzan a converger al final hacia resultados muy parecidos. Bueno, quiere decir que hoy si la elección del candidato sucediera en estas horas, siente que tiene el respaldo de la ciudadanía o del simpatizante del Partido Nacional. Sí, lo que a mí me da la encuesta es que es del, eh, yo tengo un, una mejor, más popularidad dentro del electorado sí, sí. En, en general. Yo, yo lo que siento realmente, y fue parte del proceso de reflexión que hice antes de, de, de resolverme a, a decir, bueno, uh -huh. quiero ser, soy precandidata para el 2014, 
es que eh, yo no genero resistencias dentro de los votantes de, 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 del Partido Nacional, obviamente los de mi sector no, pero tampoco de, del sector de Alianza Nacional, y tampoco genero resistencias fuera del, del, de, de mi partido, ni dentro del Partido Colorado, ni dentro del electorado independiente. Eso es lo que da esa encuesta de diciembre que es bien reciente. Sí. Y me parece entonces que puedo representar a ese 50% del electorado que no apoya al Frente Amplio, que no quiere votar al Frente Amplio, y aún aquellos que lo votaron, pero que ya no lo quieren eh, votar más. Eh, porque, porque siento que puedo, que puedo dar eso, que puedo ofrecer mi experiencia, mi capacidad, y ese, ese sentimiento de, de amigable hacia un, un sector del electorado importante. De cualquier modo hay eh, integrantes de Alianza Nacional que han observado como una postura demasiado crítica de su parte respecto al nivel, al estilo de oposición que ejerce Jorge Larrañaga. Y bueno, evidentemente ahí eh, hay un matiz, no, no conmigo, sino con Unidad Nacional. ¿no? Unidad Nacional y en particular, es cierto, que yo lo, lo manifesté desde que asumió este gobierno, que quienes nos votaron a nosotros eh, no, no, no querían que ganara Mujica, o sea, no les gustaba Mujica, no les gustaba el Frente Amplio, y que entonces eh, nosotros teníamos que representar al electorado que nos votó. Que nos votó para ganar, pero que en el caso de perder nos votó para que ejerciéramos la función de opo la, la oposición. Y la oposición no siempre implica ser, ser duro. También es cierto que nosotros hemos apoyado en el Parlamento, mi sector y yo en particular, hemos apoyado eh, normas presupuestales para dar más recursos a la vivienda, a la salud, a las políticas sociales. Hemos apoyado la, la ley de participación público-privada, eh, la ley de vivienda de interés social. Es decir, un montón de normas que entendemos que son, son buenas para, para el país, pero también es cierto que ejercemos la función de, 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 de control como corresponde porque nosotros le tenemos que dar la garantía a la gente de que la ejercemos. Ese es el rol de la oposición. Un comentario final sobre este punto, Analia, desde su, punto, desde su perspectiva. ¿Considera que el rol que juega Jorge Larrañaga beneficia al partido de gobierno? Bueno, yo, yo no, cre no quiero abrir juicios de, de, de valor sobre, sobre eh, una estrategia diferente que ha asumido el líder de, de Alianza Nacional. Yo sí creo que el gobierno no necesita eh, del Partido Nacional. Eh, no, no es lo mismo hoy que en 1984 cuando Wilson habló de gobernabilidad. Estábamos en un momento de transición hacia la democracia, un gobierno débil porque recién se instalaba y que tenía que fortalecer sus instituciones democráticas y que no tenía mayoría parlamentaria. El Frente Amplio tiene todo el poder, tiene las mayorías parlamentarias, la, mayoría, la totalidad del gabinete, la mayoría en los entes autónomos y servicios descentralizados y en pocas ocasiones recurre a nosotros a acordar soluciones. En general usa y abusa a una mayoría legítimamente obtenida en las elecciones eh, es, eh, es utilizada de manera abusiva para imponer soluciones aun cuando la oposición le eh, propone eh, cuestiones para perfeccionar las soluciones, no importan, se descartan y por la vía eh, y se impone una, una mayoría. Entonces el gobierno no necesita de nosotros y tampoco requiere de nuestra colaboración para los grandes temas nacionales. Bien. Entonces me parece que eh, la actitud eh, más eh, cauta y más eh, centrada en el rol de, de la oposición, que es en definitiva el rol que la ciudadanía nos llamó a cumplir, es la más ajustada. Bien, le quiero agradecer estos minutos, simplemente un comentario final a cuenta de seguir hablando del tema. Desde su punto de vista es insatisfactorio absolutamente el rol que hoy está jugando el Ministerio de Desarrollo y específicamente el Ministro Olesker con eh, estos programas sociales. Yo eh, lo convoqué a la Comisión de Desarrollo Social, él estuvo ayer, le hice muchísimas preguntas, la mayor parte fundadas en una evaluación que el propio Ministerio de Desarrollo Social hizo, a ver si esas fallas que, ese, que esa evaluación había detectado habían sido solucionadas, porque son la verdad que fallas muy graves en la implementación de los programas eh, sociales y no, no, no me siento satisfecha con las respuestas que que el Ministro dio, eh, estoy repasando una documentación que él dejó en la Comisión en el día de ayer, pero no descarto que yo lo vaya a interpelar, porque entiendo que eh, dentro de esa función de contralor que debe cumplir la oposición está la de controlar los recursos que aportamos eh, los uruguayos. Y los recursos que aportamos los uruguayos en materia de políticas sociales tienen que estar enfocados a eh, contribuir a la, a la, a la, a la, a la, a la inclusión eh, social y no a alimentar un electorado del Frente Amplio. Y yo tengo mis dudas respecto a cuál es el objetivo que se está buscando a través de estos programas. Es muy probable entonces la interpelación. Es muy probable.